Welcome back dear students to another session of English Grammar Class 4. Kindly open page number 14 of your English Grammar book. So here we have page number 14 of your English Grammar book and we have our chapter that is Common, Proper and Abstract Nouns. So as you know we have discussed about nouns in the previous video. We have discussed about nouns in the previous video. We have discussed about various types of nouns. Padenge. That is Common Noun, Proper Noun and Abstract Noun. Now before starting, we are having this exercise, that is, let's get started. But before that, let me tell you what are common nouns and proper nouns. So common nouns, like we know, naam se hi pata chal raha, from the name it is clear, common. Jo word bhot common ho, or common ni kisi ke liye use kiya jata hai, that is called a common noun. Let us take some example to understand what are common nouns. Look at the following sentences. Piali is a teacher. So here, Piali is what? ये एक particular name है किसी का, ठीक है, एक specific name है, प्याली किसी एक girl का name है, और अगर आप notice करेंगे, it is written with a capital P, so there is a difference, जब हम proper noun की बात करते हैं, जब किसी का proper name हो, किसी एक specific चीज का, and it is not used for someone else, तो वो proper noun होता है, और एक और trick है, you have to understand कि proper noun क्या है, so proper noun always start with a capital letter, as you can see, प्याली, now she is a teacher, so teacher is a common word, like I am also teacher, I am your English grammar teacher, someone is your EVS teacher. So teacher to sab hain, but we are not sure ki hain kis teacher ki baat kar rahe. So any specific word, jo hum specifically ye nahi pata chalte hai ki kis specific person ki baat ho rahi hai, that is called a common noun. So that is why teacher kya hoga, teacher will be a common noun. Let us take one more example. Mumbai is the largest city in India. So we know Mumbai. It's a specific, जिसे पहले हम बॉम्बे कहते थे, ठीक है, तो एक specific city है, आपको पता है, और एक specific ही name है, कहीं और किसी और का name नहीं है, और ये capital M से लिखा हुआ है, so that's why ये क्या होगा, ये एक proper noun होगा, now we know city, तो city तो कोई भी हो सकती है, you know we are living in Rampur, we are living in Delhi, ये सारी चीजें क्या है, ये सब भी तो city है, लेकिन हम किसी एक city की बात नहीं कर so again you can see India is written with a capital I और हमें पता है कि जो specific name होता है क्योंकि India एक ही country है कोई और India है कि यहाँ पर world में नहीं for example America America सिर्फ एक ही है so that is why ये क्या है ये एक proper noun नहीं किसी का proper name है then Burj Khalifa is a very tall building so you all know what is Burj Khalifa it is a building in Dubai so Burj Khalifa एक ही building है और उसका एक अलग नाम है ठीक है एक proper name है so that is why ये क्या है ये एक proper noun हुआ और आप नोटिस करेंगे दिस हैव बीन रिटन विद अ कैपिटल लेटर देन वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ वेरी टॉल बिल्डिंग अ बिल्डिंग इज अ कॉमन वर्ड कोई भी बिल्डिंग हो सकती है स्कूल बिल्डिंग हाउस बिल्डिंग और एनी अदर चैरिटी होम बिल्डिंग ऑक्शन बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग हो सकती है कहीं की भी तो हम यहां स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हम किस बिल्डिंग की बात करें ठीक है सो ऐसे वर्ड्स जो किसी भी स्पेसिफिक चीज का नहीं बताते उन्हें हम क्या कहते हैं वी कॉल देम अ प्रॉपर नाउन सो दैट इज सॉरी कॉमन नाउन सो दैट इज व्हाई बिल्डिंग इज अ common noun. Then we have the next word that is my pet cat Doris is 2 year old. So मेरी जो pet cat है उसका name Doris है और वो कितने साल की है वो दो साल की है. So cat. क्या हम किसी specific cat की बात करें? Cat तो पूरे world में बहुत सारी cat से और कोई भी cat हो सकती है. So that is why cat क्या है? Cat एक common noun है. Then we talk about Doris. Doris उसका name हो गया और ये capital D से लिखा है. So जब किसी का specific name होता है तो वो क्या होता है? That will be a proper noun. So that is why Doris is a proper noun and cat is a common noun. I hope you must have understood about the common noun and proper noun. Now let us read the definition of common noun. So a common noun is the name given in common to all people, places, animals or things that are of the same kind. सो so, कोई भी एक टाइप की जो चीज़ होती है उसको हम एक कॉमन नेम दे दें और उसे हम क्या बोलेंगे हम उसे कॉमन नाम बोलेंगे फॉर एग्जांपल स्कूल सो देर आर वेरियस स्कूल्स इन रामपुर बट हम एक कॉमन वर्ड दे रहे हैं स्कूल उसमें सारे स्कूल्स कवर हो जाते हैं कोई भी स्कूल हो सकता है सो दैट फाइव वो क्या था कॉमन नाउन है जैसे हमने यहाँ सेंटेंसेज में पढ़ा था सिटी बिल्डिंग कैट कोई भी हो सकता है ठीक है सो इट वॉज अ कॉमन वर्ड सो ना लेट एस स्विच टू अ प्रॉपर नाउन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट प्रॉपर नाउन लेट एस सी के प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है वॉट इज द डेफिनेशन अ प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और एनिमल प्रॉपर नाउन क्या है प्रॉपर नाउन एक नेम है जो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको दिया गया है या किसी प्लेस को दिया गया है या किसी एनिमल को दिया गया है फॉर एग्जाम्पल आप लोग हैं आपके पास एक आपका स्पेसिफिक नेम है फॉर एग्जाम्पल इफ योर नेम इज़ राहुल 
सो दैट इज़ अ स्पेसिफिक योर नेम वो किसी और का नेम नहीं है सो दैट इज़ वाइट इज़ अ प्रॉपर नाम एंड यू ऑल आर स्टडिंग इन ग्रीनवुड सो ग्रीनवुड इज़ अ प्रॉपर नेम ऑफ अ प्लेस एक पर्टिकुलर स्कूल का नेम है सो दैट इज़ वाई ग्रीनवुड इज़ अ प्रॉपर नाम नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एनिमल आप सबके पास पेट होते हैं और आप अगर उसका कोई स्पेसिफिक नेम देते हैं यू आर यूजिंग अ स्पेसिफिक नेम फॉर योर पैट सो दैट इज़ वॉट दैट इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन नाउ लेट इज सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ प्लेसेज रिवर्स ओशन एंड सीज किसी भी प्लेस रिवर ओशन या सी का भी नेम हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कैनेडा कैनेडा इज़ अ प्लेस देन वी हैव पैसेफिक ओशन आप सबको पता है पैसेफिक ओशन इज़ अ स्पेसिफिक ओशन एक ओशन का नेम है देन वी हैव अरेबियन सी अरेबियन सी कहाँ है वेयर इट इज इट इज एट द लोअर साइड ऑफ इंडिया नियर द साउथ इन बॉर्डर वहाँ पर है सो दैट इज़ वाई ऑल दीज आर वॉट और एक और चीज दे ऑल हैव बीन रिटर्न विद आ कैपिटल लेटर सो दैट इज़ वाई दे आर प्रॉपर नाम नाउ लेट इज सी सम ऑफ द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो बी अ प्रॉपर नाम क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नेम है फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस इंडियन एयर फोर्स देन फेमस बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स नाउ इंडिया गेट ताजमहल कुतुब मीनार रेड फोर्ट वॉट आर दीज दीज आर ऑल द फेमस बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स सो ये भी एक पर्टिकुलर नेम है दैट्स वाई दीज आर द प्रॉपर नाम्स देन लैंग्वेजेस यू ऑल नो वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस राइट नाम स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल एज आई एम यूजिंग हिंदी सो इंग्लिश हिंदी तमिल फ्रेंच वॉट आर दीज दीज आर ऑल लैंग्वेजेस और एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को नेम दिया गया है सो दैट इज वाई दीज आर द प्रॉपर नाम्स देन वी कैन ऑल्सो से मंथ्स एंड डेज ऑफ द वीक फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर मंडे देन टाइटल्स वी ऑल्सो यूज टाइटल्स इन सम ऑफ द पर्सन फॉर एग्जाम्पल योर मद सो यू ऑल मस्ट हैव सीन दैट योर मम्मी और योर फादर दे आर यूजिंग द टर्म मिस्टर और मिसिज सो मिसिज इज अ टर्म दैट इज यूज फॉर दोज वुमेन जिनकी शादी हो जाती है जो मैरिड होती हैं ओके एंड मिसिज फॉर दोज जो अनमेरिड होती हैं सो दीज आर द टाइटल्स जो हम अपने नेम से पहले यूज करते हैं बट दे आर स्पेसिफिक एंड दे आर ऑल्सो प्रॉपर नाम देन फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज You know there are various festivals Independence Day Christmas Diwali Holi etc so these are all what these are the specific name of a specific festival so that is why these are also proper noun then we have books films and newspapers now we have a book that is Alice in Wonderland you all have read that book The Lion King it is a very good movie you must have seen that then the Hindu the Hindu is a name of a newspaper we also have uh, Times of India Amar Ujala. These are the various newspapers. So these are all what these are also proper noun. I hope the concept of proper noun and common noun has been clear to you. Now let us move to the exercise as we were discussing at that time. So we are having an exercise that is given on page number fifteen of your English grammar book. Now let us switch to that. Write whether the following are common or proper noun. So what is it? Here we are having some words, or हमें बताना है कि ये proper noun है. या फिर ये कॉमन नाउन है फॉर एग्जाम्पल लेट इज स्टार्ट विद द फर्स्ट वन सो हेयर वी आर हैविंग अ वर्ड दैट इज जैक सो जैक इज वॉट इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन एंड आई हैव टोल्ड यू जो किसी का स्पेसिफिक नेम होता है दैट विल बी वर्ड दैट विल बी अ प्रॉपर नाउन सो जैक विल बी अ प्रॉपर नाउन वी विल राइट इट ओवर हेयर सो इट इज अ प्रॉपर नाउन देन वी हैव मफिन यू नो वॉट इज अ मफिन इट इज अ कप केक यू ऑल्सो कॉल इट कप केक so we are not talking about which muffin we are talking these are available in various uh, we should say flavors like chocolate muffin strawberry muffin etc so we are talking about a general muffin hum nahi bata rahe hain ki kaun sa type ka muffin hai so that's why it is a common noun we will write common noun over here then we have the third one that is beehive now what is beehive you all have seen honey bee so honey bee jahan rehti hai unka jo chhatta hota hai we used to call it a beehive सो बी हाइव कोई स्पेसिफिक बी हाइव नहीं है किसी भी हानि बी का वर्ल्ड में कोई भी बी हाइव हो सकता है सो दैट इज वाई अगैन इट इज अ कॉमन नाउन इट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन नाउ वी हैव द फोर्थ वन दैट इज एस्टर सो एस्टर इज वॉट इट इज अ फेस्टिवल दैट क्रिश्चन यूज टू सेलिब्रेट एंड एस्टर एग्स आर वेरी फेमस ऑल्सो सो दैट इज वाई एस्टर इज अ प्रॉपर नेम ऑफ अ फेस्टिवल सो इट विल बी अ प्रॉपर नाउन एंड इट इज ऑल्सो स्टार्टिंग विथ कैपिटल सो वी विल राइट इट ओवर हेयर दैट इट इज अ प्रॉपर now very good now let us move to the fifth one that is library so you all know we are not talking about a specific library so that is why again it will be a common noun okay now sixth one is shop about which shop we are talking so we are not specific about which shop we are talking it can be any shop it can be a toy shop it can be a candy shop 
or it can be a market or any other shop which is in market which is in any city so hum kisi specific shop ki baat nahi kar rahe hain so that is why it will be a common noun very good now let us switch to the seventh one now we have a very common term that is harry potter you all have seen that movie you know harry potter is a very famous character and i really love those movies these are very very great movies you should watch them so these are the magical movies and he is a wizard he is a magician hai harry potter in that movie so ye ek particular name hai a particular character hai moreover it is starting with a capital alphabet so that is why harry potter will be a proper noun very good now let us move to the eighth one that is june so we know as we were talking that the names of months or days can also be considered as a proper noun so june ek particular month hai jo aata hai in the next month coming month will be june only so that is why we can say that june is a proper noun and it is a very hot summer month in india you know that then we have the ninth one that is donald so donald is a name and it is starting with a capital d so it can be anyone who is having a name of donald like donald duck donald trump you know these are the very famous names so again ye name hai that's why it will be a proper noun okay let's move to the last one that is the 10th one now market so which market we are talking about it can be any market fish market or any other market in our city in our state or any other market we are not sure ki ye kaun si market hai so that's why it will be a common noun it will not be a proper noun so this is how we did this exercise you are supposed to do this exercise in book only try to revise it use pencil write in a clean and neat handwriting do your work daily and still then take care of yourself we will meet again in the next session